হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার আরডিএন স্টাডি চ্যানেল সো ফ্রেন্ডস আজকে নিয়ে এসেছি এস টিজিটি ইংলিশ সিলেবাস থেকে দ্য রিফিউজের কোয়েশ্চেন আনসার এর আগের ক্লাসে পড়েছিলাম দ্য রিফিউজের চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারের যে স্টোরিটা ছিল স্টোরিটা বুঝেছিলাম দ্য রিফিউজি থেকে যে ওই রিফিউজি যারা রিফিউজি হয়েছিল তারা কি গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল এবং যত রিফিউজি এসেছিল তার মধ্যে একটা লাইন ছিল বা পরবর্তী সময় যে রিফিউজির দলরা এসেছিল তারা সাধারণ মানুষ ছিল না তারা ছিল ফার্মার এবং পুরোটা স্টোরি কি কি হয়েছিল প্রথম থেকে লাস্ট অব দি পড়েছিলাম দ্য রিফিউজি থেকে এবং আজকে নিয়ে এসেছি দ্য রিফিউজি থেকে কোয়েশ্চেন আনসার সো ফ্রেন্ডস শুরু করছি দ্য রিফিউজি কোয়েশ্চেন আনসার সো ফ্রেন্ডস ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হো ওয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান মানে ওই যে মার্চ যে এসেছিল বা ওই যে রিফিউজির দলরা এসেছিল সেই রিফিউজি দলের মধ্যে যে পরবর্তী সময় যে রিফিউজির দলটা এসেছিল তারা সাধারণ মানুষ ছিল না তারা ছিল ফার্মার্স তো ওই যে ফার্মারের লাইনটা ছিল ওই লাইনের মধ্যে শেষ ব্যক্তিটি কে ছিল তো আনসার হচ্ছে শেষ ব্যক্তিটি ছিল দ্য লাস্ট ওয়ান ওয়াজ এ লিটেল উইজেন্ট ওল্ড ম্যান সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হাউ ওয়াজ দ্য প্রসেশন মিছিলটি কীরকম ছিল আনসার হচ্ছে ইট ওয়াজ এ লং প্রসেশন মানে মিছিলটি কি ছিল একটা দীর্ঘ একটা লাইন ছিল দীর্ঘ মিছিল ছিল কারণ মাসের পর মাস এবং দিনের পর দিন মাসের পর মাস শুধু রিফিউজিরা আসছিল তারা গ্রাম থেকে শহরে আসছিল রিফিউজির দলে দলে করে তো এটা কি ছিল একটা লম্বা একটা লাইন ছিল বা লম্বা একটা মিছিল ছিল বা দীর্ঘ একটা মিছিল ছিল নেক্সট কোয়েশ্চান হো ওয়ার ইন দ্য প্রসেশন এই যে মিছিলটা ছিল মিছিলের মধ্যে কারা কারা ছিল আনসার হচ্ছে দেয়ার ওয়ার সাইলেন্ট ম্যান অ্যান্ড ওমেন ইন দ্য প্রসেশন মানে কারা কারা ছিল ওই লাইনের মধ্যে ছিল বিভিন্ন নরনারীরা বা বিভিন্ন ম্যান এবং ওমেনরা লাইনের মধ্যে ছিল নাম্বার ফোর কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হোয়াট ডিট দ্য ম্যান ক্যারি মানে ওই লোকটি কি বহন করেছিল ওই যে বৃদ্ধ লোকটা ছিল ওই লোকটা কি বহন করেছিল দ্য ম্যান আনসার হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান ক্যারি দ্য লোড অফ টু বাস্কেট তিনি দুইটা চুপড়ির একটা বোঝা বহন করেছিল মানে ওই যে ভার থাকে না কাঁধের মধ্যে নিয়ে রাখি এরকম ভার বহন করেছিল একটাতে কি ছিল ইন ওয়ান বাস্কেট দেয়ার ওয়াজ এ ফোল্ডেড কুইড ইন অ্যানাদার এ কলড্রন মানে একটাতে ছিল ল্যাপ এবং অন্যটাতে কি ছিল কলড্রন ছিল মানে কড়াই ছিল নাম্বার ফাইভ কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ হাউ ডিড দ্য ওল্ড ম্যান ক্যারি দ্য লোড মানে ওই বৃদ্ধ লোকটা কেমনভাবে বোঝাটা নিয়েছিল আনসার হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান ক্যারিড দ্য লোড উইথ স্ট্রেগিং স্ট্যাপস অ্যান্ড হিজ ব্রিথ হুইস্টাল মানে তিনি বৃদ্ধ লোকটা কি এতটাই বৃদ্ধ ছিল যে তিনি ভাতটা ক্যারি করতে পারছিল না তো তিনি তার হাত পা এরকম কাঁপছিল তেন শরীরটা এরকমভাবে কাঁপছিল তো বৃদ্ধ লোকটি কম্পমান হয়ে বা কাঁপছিল কাঁপতে কাঁপতে বোঝাটা বহন করলো এবং তিনি যে নিঃশ্বাসগুলি ফেলছিলেন ব্রিদিংগুলি কি হচ্ছিল একটা তীক্ষ্ণ একটা সাউন্ড হচ্ছিল নেক্সট কোয়েশ্চান নাম্বার সিক্স হাউ মেনি কলড্রনস ওয়ার দেয়ার মানে সেখানে কতগুলি করাই ছিল মানে ওই যে বৃদ্ধ লোক কেরি করেছিল তার মধ্যে কয়টা করাই ছিল তো আনসার হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান কলড্রন মাত্র একটি করাই ছিল নাম্বার সেভেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন হোয়াট ওয়াজ দেয়ার ইন দ্য আদার বাস্কেট ওই বৃদ্ধ লোকটার অন্য করাইটিতে কি ছিল আনসার হচ্ছে ইন দ্য আদার বাস্কেট ইন দ্য আদার বাস্কেট দেয়ার ওয়াজ এ ফোল্ডেড কুইড উইচ ওয়াজ টোটালি র্যাগড অ্যান্ড প্যাস্ট বাট দ্যাট ওয়াজ ক্লিন ওনার যে আরেকটা বাস্কেট মানে ওনার ঝুড়ির মধ্যে আরেক একটা ঝুড়ির আরেকটা ঝুড়ির মধ্যে কি ছিল আরেকটা ঝুড়ির মধ্যে একটা ল্যাপ ছিল ল্যাপটা ছেঁড়া ছিল মানে তালি দেওয়া ছিল ল্যাপটা কিন্তু ল্যাপটা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নাম্বার এইট হোয়াট ওয়াজ টু মাচ ফর দ্য ওল্ড ম্যান মানে ওই যে 
বৃদ্ধ লোকটার কাছে বা বৃদ্ধ লোকটার পক্ষে খুব বেশি কি ছিল মানে বৃদ্ধ লোকটার খুব লোড হচ্ছিল মানে খুব বেশি কি ছিল আনসার হচ্ছে দ্য লোড ওয়াজ টু মাচ ফর দ্য ওল্ড ম্যান মানে ওই বৃদ্ধ লোকটা যে ওই বাস্কেটটা কেড়ে করেছিল বাস্কেটটা অন্যদের তুলনায় হালকা ছিল কিন্তু ওই বৃদ্ধ লোকটার তুলনায় অনেকটা ভারী ছিল কারণ তাহলে উনি বয়স্ক হয়ে গেছে তো উনি এতটা কেরি করার ওনার বয়স নেই এখন আর তো ওনার কাছে এটা খুব লোড ছিল টু মাস ছিল নাম্বার নাইন কোয়েশন নাম্বার নাইন হোয়াই ওয়াজ দ্য লাইট লোড টু মাস ফর দ্য ওল্ড ম্যান কেন ওইটা ওনার কাছে খুব লোড ছিল কারণ দ্য ম্যান ওয়াজ টু ওল্ড টু কেরি দ্য লাইট লোড বাট হ্যাড নো কেরি ইট মানে উনি খুব বৃদ্ধ ছিলেন উনি ওনার বয়স খুব বেশি ছিল তার জন্য ওনার কাছে ওই লোডটা খুব বেশি লাগ মানে বেশি ছিল নাম্বার টেন হোয়াট ওয়াজ এভিডেন্ট এভিডেন্ট মানে হচ্ছে কি স্পষ্ট ছিল কি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল ইট ওয়াজ এভিডেন্ট দ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ বেয়ন্ড দ্য এইজ অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড হি ওয়াজ নট অ্যাকাস্টমেড টু সাচ হার্ড লেভার মানে এই সিনটা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বৃদ্ধ লোকটা এতটাই বয়স্ক ছিল যে ওনার কাজ করার মতো বয়স নেই বা ওনার ওই ওই রকম লোড নেওয়ার মতনও বয়স নেই এটাই স্পষ্ট হয়েছিল নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন হো সরি ফ্রেন্ডস কোয়েশনটা হচ্ছে হাউ ওয়াজ দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াকিং মানে ওই ওল্ড ম্যান কিভাবে হাঁটছিল আনসার হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান স্ট্র্যাগড অ্যালং অ্যান্ড হিজ ব্রিথ উইস্টাল মানে উনি যে হাঁটছিলেন ওনার হাঁটতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন হোয়াট ওয়াজ হিজ কন্ডিশন দেন তখন বৃদ্ধ লোকটির অবস্থা কীরকম ছিল আনসার হিজ স্যাং আপন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড হিজ পুট হ্যাড বিটুইন দ্য নিজ হিজ আইজ ওয়ার ক্লোজ অ্যান্ড হি ওয়াজ পেন্টিং অ্যাকসেপসলি সো ফ্রেন্ডস তখন তিনি কি হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ লোকটা মাটিতে বসে পড়লেন মানে উনি টায়ার্ড হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন এবং তার দুইটা হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখেছিল এবং তার চোখগুলি বন্ধ হয়ে গেল এবং তিনি অতিরিক্ত হাঁপাচ্ছিলেন নাম্বার সেভেন্টিন ওয়ার ডিড এ লিটেল ব্লাড রাইজ মানে কোথায় খানিকটা রক্ত দেখা যাচ্ছিল বা উঠেছিল আনসার এ লিটেল ব্লাড রোজ অন হিজ চ্যাক্স সরি ফ্রেন্ডস চিক্স সরি ফ্রেন্ডস চিক্স মানে ওনার কি হয়েছিল ওই বৃদ্ধ লোকটার যখন তিনি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তখন ওনার চিক্সগুলি রেডিশ হয়ে গিয়েছিল মানে ব্লাড রোজগুলি কি হয়েছিল ইন অন হিজ চিক্স নাম্বার এইটিন হোয়াট ওয়াজ দ্য ভ্যান্ডোর সেলিং দ্য ভ্যান্ডোর ওয়াজ সেলিং হট নুডলস ভ্যান্ডোর কি বিক্রি করছিল ফেরিওয়ালা তিনি গরম নুডলস বিক্রি করছিল নাম্বার নাইনটিন হোয়ার ডিট হি স্যাট হি স্ট্যান্ড তিনি কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন ওই ব্যান্ডোরটা কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন হি স্যাট হি স্ট্যান্ড নেয়ার দ্য ওল্ড ম্যান ওই ওল্ড ম্যান যেখানে ছিল ওল্ড ম্যানের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নাম্বার টোয়েন্টি হোয়ার ডিট হি শাউট তিনি মানে কিভাবে তিনি চিৎকার করছিল হি শাউটেড হি স্ট্রেট ক্রাই মানে তিনি খুব জোরে চিৎকার করছিল উচ্চ স্বরে তিনি ডাকছিল যে নুডলস লাগবে নুডলস লাগবে এরকম করে উচ্চ স্বরে তিনি ডাকছিল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান হোয়ার ডিড দ্য লাইট কাম আউট অ্যান্ড হোয়ার ডিড ইট ফল মানে এখানে বলা হচ্ছে কোথা থেকে আলো আসছিল এবং কোথায় পড়ছে পড়েছিল দ্য লাইট কেম আউট অফ দ্য ব্যান্ডোর স্ট্যান্ড অ্যান্ড ইট ফেল অন দ্য বডি অফ দ্য ওল্ড ম্যান মানে ওই যে ফেরিওয়ালা ছিল ওই ফেরিওয়ালার যে পশ্চাটা ছিল ওইখান থেকে আলো আসছিল এবং তা বৃদ্ধ লোকটা শরীরের উপর পড়েছিল নাম্বার টোয়েন্টি টু হোয়ান ডিড দ্য ওল্ড ম্যান রাইজ বৃদ্ধ লোকটি কখন উঠে দাঁড়ালো আনসার হোয়েন দ্য ব্যান্ডোর টোল্ড দ্য ওল্ড ম্যান দ্যাট ওয়াজ বল বাউল ওয়াজ রেডি দেন হি রোজ মানে যখন ওই ফেরিওয়ালা বলল যে ভ্যান্ডোরটা বলল যে নুডলসটা রেডি 
তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন হাউ হি টেক দ্য বল হি টোক দ্য বল বিটুইন হিজ শেকিং হ্যান্ডস মানে তিনি যে বাটিটা নিয়েছিলেন তখন বৃদ্ধ লোকটার হাতগুলি কাঁপছিল নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ওয়ার ডিড হি গো উইথ ইট হি ওয়েন্ট উইথ ইট টু দ্য আদার বাস্কেট সেটা কি করলেন বৃদ্ধ লোকটা এই বাটিটা নিয়ে একটা অন্য ঝুপড়ির কাছে তিনি গিয়েছিলেন হোয়াট ডিড দ্য ওল্ড ম্যান ডু নেক্সট তখন তিনি কি করেছিলেন বৃদ্ধ লোকটা তারপর কি করেছিলেন দ্য নেক্সট দ্য ওল্ড ম্যান পোল্ড অ্যাসাইড দ্য কুইল্ট মানে তিনি কি করেছিলেন তিনি ওনার বাটিটা নিয়ে বৃদ্ধ লোকটা ল্যাপটার এক পাশে টেনে সরালেন ল্যাপটাকে সরালেন মানে বাটিটা নিয়ে গিয়ে ওনার যে ল্যাপ আর ওনার যে বাস্কেটের মধ্যে ল্যাপগুলি ছিল ওই ল্যাপটা তিনি আস্তে আস্তে সরালেন নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স হোয়াট ওয়াজ দ্য ভ্যান্ডোর ডুইং দেন হোয়াট ওয়াজ দ্য ভ্যান্ডোর ডুইং দেন ফেরিওয়ালা তখন কি করছিল আনসার দ্য ভ্যান্ডোর ওয়াজ দেন ওয়াচিং দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ওল্ড ম্যান মানে যখন ফেরিওয়ালা বৃদ্ধকে বলল যে বাটিটা প্রস্তুত তখন সে উঠে দাঁড়ালো এবং নো সরি ফ্রেন্ডস হোয়াট ওয়াজ দ্য ভ্যান্ডোর ডুইং দেন মানে এখানে বলছে ফেরিওয়ালা তখন কি করছিল ফেরিওয়ালা তখন বৃদ্ধ লোকটির কাজের উপর নজর রাখছিল মানে দ্য ভ্যান্ডোর ওয়াজ দেন ওয়াচিং দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ওল্ড ম্যান নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন হোয়াট ওয়াজ দ্য স্মল বয় ডুইং ওই ছোট বাচ্চাটা কি করছিল দ্য স্মল বয় ওয়াজ লাইং ইন এ বাস্কেট হিজ আইজ ওয়ার ফার্স্ট ক্লোজ ওই যে শিশুটা ছিল সে কি করছিল ওই বাস্কেটের মধ্যে তার আইসটা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করে রেছিল মানে ওই বাস্কেটের মধ্যে শুয়ে ছিল এবং তার চোখ মানে খুব ধীরভাবে মানে বন্ধ করেছিল নাম্বার টোয়েন্টি এইট ওয়াই ডিড দ্য ওল্ড ম্যান লিফ্ট হিজ হ্যান্ড আনসার দ্য ওল্ড ম্যান লিফ্টেড হিজ হ্যান্ড সো দ্যাট হি কুড ইট নুডেলস নাম্বার টোয়েন্টি নাইন How long did the boy continue uh, shallowing? The boy continued shallowing the neck hot mixture until it was finished. Jato khan na obdi ta she shod chilo, she bacha ta mukher kache bati ta dhore reke chilo. Number 30, who covered the child? Ke covered kore chilo child ke? Answer the old man. নাম্বার থার্টি ওয়ান কোয়েশন নাম্বার থার্টি ওয়ান হাউ ডিড হি কভার সে কিভাবে ঢাকা দিল হি কভার্ড উইথ গ্রেট কেয়ার অ্যান্ড টেন্ডারনেস মানে খুব সতর্কভাবে এবং স্নেহশীলভাবে আদর করে ঢেকে দিয়েছিল বৃদ্ধ লোকটি ওই বাচ্চাটাকে মানে ওনার নাতিকে নাম্বার থার্টি টু ওয়ার্ড ডিড হি র্যান্ড হিজ টাং অ্যারাউন্ড মানে কোয়েশনটা হচ্ছে কার চারদিকে সে তার জীব ভুলিয়েছিল বৃদ্ধ লোকটা হি র্যান হি ইজ টাং অ্যারাউন্ড দ্য বাউল উইচ কন্টেন্ট নুডেলস মানে সে যে যে বাটিতে নুডেলসটা ছিল তার চারদিকে জীবটা দিয়ে চেটেছিল নাম্বার থার্টি টি হোয়াট ডিড হি রিমুভড হি রিমুভ দ্য লাস্ট রেস অফ ফুড ফ্রম দ্য এক্সটেরিয়র অব দ্য বাউল মানে যতক্ষণ না অবধি মানে বাটিটার মানে বাটিটার আশেপাশে যতটুক অবধি লেগেছিল তিনি চাটতে লাগলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ছিল তিনি মানে চেটেছিলেন ওই বাটিটাকে বৃদ্ধ লোকটা নাম্বার থার্টি ফাইভ হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন স্কোয়াটিং অন হিজ হাঞ্চেস মিন 
answer the expression squatting on his haunches refers to the sitting on the soft part of the buttock and thigh here old man squatted on his haunches mane oi je byakti tar মানে ওনার যে নির উপর ভর দিয়ে বসেছিলেন সে ব্যাপারটাকে বুঝাচ্ছে এখানে বৃদ্ধ লোকটা ওনার নির উপর ভর দিয়ে বসেছিলেন তিনি এতটাই টায়ার্ড ছিলেন ওই জিনিসটা এখানে বোঝানো হচ্ছে নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্স হো শোক হিজ হ্যান্ড কে তার মাথা নাড়ালো দা ওল্ড ম্যান ওয়েন হি ওয়েন ডিড শেক হিজ হ্যান্ড কখন তার মাথা নাড়ালো আনসার দ্য ভ্যান্ডোর ম্যানশন দ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাড দ্য সিলভার কয়েন অ্যান্ড হি শুড প্লিজ অর্ডার ফর অ্যানাদার বল অ্যাট দ্য টাইম দ্য ওল্ড ম্যান শোক হিজ হ্যান্ড যখন ফেরিওয়ালা বলল যে আপনার কাছে তো আরেকটা সিলভার কয়েন আছে আপনি তো আরেক বাড়ি নুডলস অর্ডার করতে পারেন তখন ওই ওল্ড ম্যান তার মাথাটাকে নাড়িয়েছিলেন নাম্বার থার্টি এইট ওয়াই ডিড দ্য ওল্ড ম্যান প্রিজার্ভ দ্য সিলভার কয়েন কেন তিনি ওই সিলভার কয়েনটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বৃদ্ধ লোকটি দ্য ওল্ড ম্যান প্রিজার্ভ দ্য সিলভার কয়েন টু বাই সিট বীজ কেনার জন্য তিনি শস্য উৎপাদন করবেন বৃদ্ধ লোকটার আগে অনেক বড় জমি ছিল আমরা ওই চ্যাপ্টারটাতে পড়েছিলাম যে ফ্লাডের সময় কি হয়েছিল উনি সব হারিয়েছিলেন তো উনি বীজ কিনবেন তাই বলে তিনি ওই সিলভার কয়েনটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন নাম্বার থার্টি নাইন হো ডিড হি স্পিক টু তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন হি স্পিক টু দ্য ভ্যান্ডর ভ্যান্ডরের সঙ্গে কথা বলছিলেন নাম্বার ফর্টি হাউ ডিড দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাড্রেসড দ্য ভ্যান্ডর তিনি কেমনভাবে বৃদ্ধ লোকটি ফেরিওয়ালাকে সম্বোধন করল যখন তিনি বলেছিলেন ফেরিওয়ালা যে আমি তো আপনাকে আরেক বাটি নুডলস দিতে পারতাম কিন্তু আপনার কাছে তো অলরেডি সিলভার কয়েন আছে তো আমি কিভাবে আপনাকে এমনিতেই দিয়ে দিই তখন বৃদ্ধ লোকটি কি বলেছিল যে ভাই আমি তো তোমাকে বলেও নি তখন তিনি ব্রাদার বলে সম্বোধন করেছিলেন দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাড্রেস দ্য ভ্যান্ডোর অ্যাস ব্রাদার কোয়েশন নাম্বার ফর্টি ওয়ান হোয়াট শুড হ্যাপেন ইফ দ্য ল্যান্ড ওয়াজ নট পুট টু সিড এগেন যদি তিনি আবারও বীজ না লাগান তাহলে কি হয়ে যাবে ইন দ্যাট কেস দে আর উড বি স্টারভেশন গিয়াট অ্যানাদার ইয়ার আরও একটি বছর এইভাবে না খেয়ে থাকতে হবে মানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যদি তিনি বীজ না লাগান নাম্বার ফর্টি টু হোয়াট দ্য বেস্ট কুড হি ডু ফর হিজ গ্র্যান্ডসন ওই বৃদ্ধ লোকটি ওনার গ্র্যান্ডসনের জন্য কি করতে পারে হি কুড বাই সিড ফর দ্য ল্যান্ড ফর দ্য সারভাইভেল অফ হিজ গ্র্যান্ডসন নাম্বার ফর্টি থ্রি ডেসক্রাইব দ্য ওল্ড ম্যানস এক্সিট দ্য ওল্ড ম্যান টুক আপ হিজ লোড এগিন এই কথা বলে তিনি কি করলেন বৃদ্ধ লোকটি আবার ওনার লোডটাকে কাঁধে নিলেন হিজ ওল্ড ল্যাগস ট্র্যাম্বলিং অ্যান্ড স্ট্রেনিং মানে ওনার পা দুটি কাঁপছিল এবং হিজ আইজ ডাউন দ্য লং স্ট্রেট স্ট্রিট এবং তিনি সুজা রাস্তার দিকে আবার হেঁটে চলে গেলেন হিজ ট্র্যাগেট স্ট্র্যাগেট অন নাম্বার ফর্টি ফোর দ্য ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইন দ্য প্রসেশন ওয়ার সাইলেন্ট বিকজ কেন তারা সাইলেন্ট ছিলেন কেন তারা কোনো কিছুই তাকাচ্ছিলেন না কোনো কেউ সঙ্গে কেউ কথা বলছিলেন না বিকজ দে ওয়ার টায়ার্ড কারণ তারা হাঁটতে হাঁটতে খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল তাই নতুন কোনো জিনিস তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করছিল না বা তারা কেউ কেউ সঙ্গে কথা বলছিল না তারা শুধু হেঁটে যাচ্ছিল নাম্বার ফর্টি ফাইভ দ্য লাস্ট ওয়ান অফ দিস লং প্রসেশন হোয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান আনসার এ লিটিল উইজনেন্ট ওল্ড ম্যান নাম্বার ফর্টি The last one of his long procession. How was the procession? Long procession. The last one of the long procession. Who are in the long procession? Silent man and woman. Number 48. Even he carried a load of two baskets. How many baskets did the old man carry? Two baskets. Number 49. Even he carried a load of two baskets. What were there in the basket? A folded quid and another a cauldron. Number 50. When he carried a load of two baskets, how did the old man carry the load with stragging steps and breathe whistle? Unar kaap chilo, paa duti, ebong tini, jokon nishash fel chilen, ekta tikno shabd do ash chilo. Number 
He set his burden down. Who set his burden down? The old man. Number 52. He set his burden down. How did the old man set his burden down? With great gentleness. Number 53. Has he set his burden down with great gentleness and sank upon? Answer the ground. Kuthai tini matha mane matha guje boshe chilen. Hatur modde matha guje boshe chilen. The ground. Niche. Matite. Number 54. What was the vendor selling? Noodles. Number 55. When did the river When did the river Yangs uh, cause a devastating flood? Mane ui je bonnata hoye chilo. Ui refugee dol jokon gram chere. Shohori eshe chilo. Ui je farmers ra chilo. Tokon tadir je gram e bonnata hoye chilo. Ui kobe hoye chilo. Flood kobe hoye chilo. Ito hoche in 1931. Tokon hoye chilo. E story ta tokon shomoy. Number 56, sir, I did not beg of you. Who said the old man? Kokhon tini kotha da bole chilen, jokhon bandon una ke bole chilen. Je, na, sorry, bandon na, jokhon ui paash diye je ka look jat chilo. Jini bridho look ta ke ui duita coin diye chilo. Ui look ta ke tini bole chilen, bridho look ta. Silver coin or copper coin, duita coin dekhar por. Yes, sir, I did not beg of you. Number 57, the old man kept murmuring. Murmuring hot choy, fish fish kore amra jaunek shomoy mone mone kichu kotha boli na, aste aste kore mukhe kotha jay boli hoi ta. Murmuring to him, who is referred to here as him. Oi jay old man, kake, mane kake irokom, kotha bol chilo, mane kake irokom sound na kore, mone mone karshonge kotha bol chilo. बास्ते बास्ते करे फिश फिश करे काशों के कथा बोल चिलो, सो एक्जेक्ट वाट टा हो बे जब उन फिश फिश करे अमरा कथा बोली ना वो इटा के मामारिंग बोले, तो ओल्ड मेन फिश फिश करे वो ही बच्चा टा के बोल चिलो, जोखोन बाटीर मध्य जोखोन सोप खावा चिलो तो खोन खावा नुर समय वो ही ब्रिड लुक टा तार के बोले चुले एक कथा था the old man ये लाइन था ये कथा थे तीनी फिश फिश करे बोल चिलेन number fifty nine your grandson who asks the question ये क्वेश्चन था के करे चिलो answer the vendor number sixty one the son of my only son इटा आमर एकमात्रो छेले छेले बामर नाती एकमात्रो नाती ये एक कथा था के बोले चिलो the old man question number Sixty one. He took up his load again. Tini abar ek kotha bolle unna load da nilen. Who took his load again? Kenye chilo the old man. Number sixty two. Ye yeah, even though I die, who said this line? The old man. Old man bolle chilo. Je ami ekta beach kine rakhe jabo. Jodi ami moreo jai onora hoy e beach ta lagate parbe. Abong abar shoshut padon korte hobe. Ta holi karuri an na kye thek thakte hobe na. Number 63 and last question. And others must plan it. What is referred to here it? The land. Kishar kotha bola hoye chhe? Jabar plant hobe ba beach laga nu hobe. Kishar kotha bola hoye chilo? The land. Lander kotha bola hoye chilo? Jit unar plan ki chilo? Jit unni silver coin ta diye. Abar beach kin ben. Abar unni lander modde laga ben. Abong unni shoshut padan kor ben. Mane abar khabar toiri hobe. तो खुन की हो बे मानुषेरा नाखे मरते हो बे ना एवं दूर भी खो देखा दे बे ना वो इटा ही चिलो रिफ्यूजी स्टोरी तो रिफ्यूजी स्टोरी ते अम्रा पोरे चिलम जे तारा की भाभी रिफ्यूजी होये चिलो बतारा कैनो ग्राम थे के शहरे ऐशी चिलो एवं तादर के शहरे ऐशी की की स्ट्रगल करते होये चिलो एवं शेष কিন্তু কি হয়েছিল বন্যার সময় কিছু খাবার ছিল না তারা সবাই সিট খেয়ে নিয়েছিল যার ফলে কি হয়েছিল ওই গ্রামের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল কোনো খাবার নেই এবং বন্যাতে সব নিয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে কোনো কিছু ছিল না তাদের সম্পত্তি বাড়ি ঘর খাবার কোনো কিছু তাদের কাছে ছিল না ফলে তাদের বাধ্য হয়ে শহরে আসতে হয়েছিল এবং তাদের অনেক কষ্টে জীবন কাটাতে হয়েছিল না খেয়ে তারা মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল 
তো রিফিউজি স্টোরিটা সত্যিই খুব কষ্টের স্টোরি ছিল এবং রিফিউজি কি ইচ্ছে করে তো হয় না তো আমরা রিফিউজি স্টোরিটাতে পড়েছিলাম চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম এর আগের ক্লাসে আজকে কোয়েশ্চেন আনসার পড়লাম সো ফ্রেন্ডস যদি কোয়েশ্চেন আনসারে কিছু কনফিউশন থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো এখানে সিক্সটি থ্রি কোয়েশ্চেন্স আছে তোমরা নোট করে রাখতে পারো কোয়েশ্চেনগুলি এক্সামের সময় পড়তে সুবিধা হবে আর নেক্সট ক্লাসে আমি নিয়ে আসব নেক্সট টপিক এস টিজিটি ইংলিশ সিলেবাস থেকে সো ফ্রেন্ডস আজকের ক্লাস এখানেই শেষ হলো তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো যদি কিছু প্রবলেম হয় বা কিছু না বুঝে থাকো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস